m'appelle Jean-Charles Tienel. Ma carrière s'est partagée entre le maritime, où j'ai été commandant de marine, et le monde sportif à la Fédération Française de Tir, où j'ai fait de la compétition de haut niveau, puis où j'ai été responsable de l'organisation des championnats de France. J'ai connu mon associé Philippe Eberlet quand nous étions en équipe de France junior de tir à la carabine. Il a été ensuite un sportif de très haut niveau, de nombreuses fois champion du monde et médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1984. Euh, il a ensuite poursuivi sa carrière comme entraîneur national de tir. Son engagement au service des autres l'a conduit à être aussi pompier professionnel. Passionnés d'aventure, tant dans nos vies professionnelles que personnelles, nous avons identifié, notamment lors de dispositions survie, des matériels limités et d'autres dont nous aurions eu besoin mais qui n'existaient pas encore. Fort de ce constat, nous avons imaginé la mise au point d'une dizaine de gammes de matériel innovants pouvant faire l'objet de dépôts de brevets. À un tournant de notre vie professionnelle, nous avons estimé que le temps d'une nouvelle aventure était venu, celle de la création d'une entreprise. Alors, je m'appelle Philippe Berlet. l'objet de notre société est la création, la production et la commercialisation de produits dédiés aux activités outdoor, à l'urgence et la survie. Ces équipements sont destinés à un public tant professionnel qu'amateur, civil et militaire. Nous souhaitons également devenir la référence en France puis à l'international de couteaux à aiguisage automatique, notre première gamme qui a été créée ce jour. En parallèle, nous travaillons déjà sur la mise au point d'une gamme de générateurs électroniques nomades qui, à bonne presse, est très prometteuse. Nous projetons sous trois ans de réaliser un chiffre d'affaires d'un million cinq cent mille euros en recrutant neuf personnes et donc l'extension de notre développement à l'international. Il y a trois ans, au cours d'un entretien avec Philippe Ochet, notre expert comptable, nous a orienté vers le réseau Entreprendre. On peut dire que cette rencontre avec Charles Bernard a été pour nous décisive. Elle a en effet transformé ce qui n'était qu'une idée en un projet concret, en nous mettant sur les rails d'un parcours concret pour la création d'une entreprise. Ce parcours nous a apporté à la fois conseil et financement, l'incubateur de Franche-Comté avec Blandine Tatin, puis l'ARIS, les Urbaines Investissements, l'agence de développement Nord-Franche-Comté, y compris la CCI de Belfort, puis la région. Le fait aussi d'avoir côtoyé la BPI nous a servi grandement, BPI qui a cautionné nos prêts bancaires auprès du crédit agricole et la possibilité de bénéficier d'une bourse Fresh Tech pour la recherche et développement et nous espérons d'autres possibilités à venir. Le réseau Entreprendre nous a octroyé un prêt d'honneur qui a conduit à rassurer nos partenaires financiers et à nous aider à concrétiser nos levées de fonds. Mais au-delà de cette aide financière, nous apprécions particulièrement le fait d'être épaulés et accompagnés par les membres du réseau. Et notamment le dirigeant qui nous accompagne, Eric Cueno, président du groupe PubiPresse, qui est toujours à l'écoute, bienveillant et pertinent dans ses analyses. Nous espérons à notre tour pouvoir transmettre les valeurs du réseau Entreprendre, même si nous sommes de vieux jeunes gérants d'entreprise. La société Keas est aussi lauréate 2016, Jean-Charles Kennel et Philippe Eberlé. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous, vous êtes lauréat 2016. Et c'est euh, notre euh, ami Eric Cuno du groupe Publipress et Philippe Chevassu de CDE qui vont donc remettre le trophée. Quoi Les médailles d'or, à un moment donné. Ah, notre photographe.